ऑल राइट तो मूवी की स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम होता है जेरी लीन उसके साथ उसकी वाइफ और दो बेटियां होती हैं जेरी बेसिकली एक रिटायर्ड सी ऑफिसर है जेरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहे होते हैं लेकिन रास्ते में ही ये सब एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं ये अपनी गाड़ी से उतरते हैं देखने के लिए कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक जैम क्यों है और तभी उसी वक्त उस शहर में जोम्बिस का एक बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है ये जोम्बिस अपने रास्ते में आने वाले सब लोगों पर अटैक करने लगते हैं और सबको काट कर गिरा रहे होते हैं जेरी यहाँ पर एक खास बात ऑब्जर्व करते हैं की जब भी कोई जोम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काट रहा है तो वो इंसान पंद्रह ही सेकेंड में खुद भी जोम्बी बन जाता है और ये जोम्बी वायरस बहुत स्पीड से फैल रहा है खैर किसी तरह अपनी जान बचा अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाते हैं अभी ये रास्ते में ही होते हैं जेरी को उनके एक दोस्त की कॉल आती है बेसिकली ये दोस्त भी सी का ही हिस्सा है जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को रेस्क्यू करवा सके और अब जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं क्यूँकी इसी बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर ने आना है जो की इनको रेस्क्यू करेगा अभी ये बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं आस पास बहुत से लोग जोम्बिस बन चुके होते हैं और वो इधर उधर लोगो पर अटैक कर रहे होते हैं और उन्ही में से एक जोम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है ये जोम्बीज जेरी को मारने वाला ही होता है कि उसी वक्त उस फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा आता है और उस जोम्बी को मार देता है लेकिन मरते मरते जोम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है जिसकी वजह से जेरी को लगता है कि अब वो भी जोम्बी बन जाएगा इसलिए जेरी उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है यानी की वो सुसाइड करना चाहता है वो नहीं चाहता था की वो जोम्बी बने और उसकी वजह से उसकी फैमिली या दूसरे लोगों को भी किसी भी किस्म का हार्म पहुंचे लेकिन पंद्रह सेकेंड से ज्यादा वक्त गुजर चुका होता है और वो जोम्बी नहीं बना होता तो उसको आइडिया होता है कि सिर्फ लिक्विड मुंह में जाने से यानी वो ब्लड मुंह में जाने से कोई भी जोम्बी नहीं बनेगा और जेरी यहाँ पे एक मेंटली सेटिस्फेक्शन दिखाता है और उतनी ही देर में उनकी छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो कि इसके दोस्त ने भेजा होता है और इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फौजी जेरी और उसकी फैमिली को जोम्बिस से बचाते हुए अपनी हेलीकॉप्टर में बिठा एक सेफ जगह पर ले आते हैं यहाँ पर जेरी अपने उस दोस्त से भी मिलते हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की होती है ये दोस्त बताते हैं ये इनकी ये इन्फेक्शन तकरीबन हर जगह पर फैल चुका है तमाम मुल्कों में तमाम कंट्रीज इसको रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है लोगों को खाने पीने की शॉर्टेजेस हो रही हैं, और सब कंट्रीज की ट्रांसपोर्टेशन भी डैमेज है जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स, रेलवे और रोड भी बंद है इनके दोस्त ये भी बताते हैं की तुम्हें डॉक्टर फैसपैक ऐसी मिलना होगा क्यूँकी ये डॉक्टर जोम्बी वायरस पे काफी अरसे ऐसी रिसर्च कर रहे हैं और ये यकीन कोई ना कोई सोल्यूशन इस चीज का निकाल लेंगे इसके अलावा ये भी बताया जाता है की ये वायरस इन इसलिए कोरिया में फैला था और हमें उसके मुतालिक एक ईमेल भी रिसीव हुई थी लेकिन उसके बाद हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन हमें उसमें सक्सेस नहीं मिल सकी और अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था इसकी शुरुआत कैसे हुई थी तो शायद हम इस वायरस को रोक सके इसकी कोई वैक्सीन बना सके और इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फॉस बैग को तुम्हारे साथ भेजने वाले है अब जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है जैसे ही ये सब साउथ कोरिया पहुँचते हैं तो वहाँ के इन्फेक्टेड जोम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं ये इनका बहुत मुकाबला भी करते हैं और, और काफी जोम्बीज को मार डालते हैं लेकिन डॉक्टर फैसबैक जो हमेशा से लैब में ही रहे थे वो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो फॉरन प्लेन में वापस अंदर भागते हैं लेकिन उनका पाँव फिसल जाता है और एक्सीडेंटली वहाँ पर मौजूद गन से एक फायर होता है और उसी फायर से एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है अब डॉक्टर तो मर चुके हैं लेकिन जेरी अपनी बची कुची टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुँचते हैं जहाँ से बेसिकली ये केस पहली दफा फैला था यानी कि जहाँ से जोम्बी वायरस स्टार्ट हुआ था वहाँ पर एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं की ये जो लाश तुम देख रहे हो ये जो डेड बॉडी तुम्हारे सामने है ये इस जोम्बी वायरस का सबसे पहला विक्टम था जेरी उस ऑफिसर से पूछते हैं की इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये पहली बार जोम्बी बना लेकिन वो ऑफिसर इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते थे अभी ये सब यहाँ से जाने ही लगते हैं तो वहाँ पर जेल में बैठा हुआ एक कैदी इन सब की अटेंशन अपनी तरफ करता है और इन सब को इन होने वाले इंसिडेंट्स के मुतालिक बहुत सी बातें बताने लगता है जैसे की इसराइल अपने मुल्क के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है क्यूँकी इसराइल पहले से जानता था की ये अटैक होने वाला है उसको ये खबर पहले से ही थी और इस सब के पीछे इसराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसके अलावा तुम्हें और भी जवाब चाहिए तो तुम इसराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देगा अब
रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि जहां पर शोर होता है जोम्बीज उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ आने लग जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लोग थे तो इसकी बात पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता और उसी वक्त बहुत से जोम्बीज उस दीवार की तरफ पड़ने लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार को फैलांगने लगते हैं अभी तक तो इसराइल उस दीवार की वजह से सेफ था लेकिन अब वो जोम्बीज उस दीवार के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जोम्बीज बनते जा रहे थे लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात हम देखते हैं कि सब इन्फेक्टेड होने वाले लोग यानी कि जो अब जोम्बीज बन चुके हैं वो बहुत से लोगों पर अटैक तो कर रहे थे लेकिन बहुत से लोगों को वो छोड़ भी रहे थे यानी कि कुछ लोगों पर अटैक किया जा रहा था लेकिन कुछ लोगों को टच भी नहीं किया जा रहा था जेरी इस चीज को नोट करता है जो की स्टोरी में थोड़ा सा आगे रिवील होने वाली है की ये सब ऐसा क्यूँ हो रहा था खैर उसी वक्त वहाँ की लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को वहाँ से बचा लिया जाता है जेरी प्लेन में तो आकर बैठ चुका होता है लेकिन इसे अभी भी सुकून नहीं आया और वो होर करता है यानी कि वो ऑब्जर्व करता है कि उस प्लेन के पीछे वाले पोर्शन में ये वायरस फैल रहा है यानी कि कुछ इन्फेक्टेड लोग उस प्लेन में भी मौजूद हैं और वो एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं और ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा है ये सब लोग अपना लगेज जहाज के दरमियान वाले हिस्से में रख देते हैं ताकि उन जोम्बिस को ये सब लोग नजर ना आए लेकिन बाय मिस्टेक एक आदमी से अपना लगेज गिर जाता है जिसकी वजह से शोर होता है और जोम्बिस शोर की तरफ तो अट्रैक्ट हुआ करते हैं और सब जोम्बिस इन सब पर अटैक करने लगते हैं जेरी और बाकी लोग बहुत बचने की कोशिश करते हैं लेकिन एक वक्त आ जाता है की जेरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ग्रेनेड निकाल उस प्लेन में फेंक देता है क्यूँकी ये प्लेन उड़ रहा होता है तो प्लेन में बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से इनका जहाज क्रैश हो जाता है इस पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ दो लोग ही बचते हैं एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिनका नाम सेकंड है ये दोनों काफी जख्मी तो हो चुके होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से ये दोनों डब्ल्यू एच ओ की रिसर्च फैसिलिटी में आते हैं जेरी को यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है और डब्ल्यू एच ओ के डॉक्टर के पूछने पर जेरी बताता है की बेसिकली मेरे यहाँ आने का पर्पज है की मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकूँ ताकि इस वायरस को रोका जा सके जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो लेकिन जान ना हो क्यूँकी मैंने एक बात नोटिस की थी की जब भी इन्फेक्टेड जोम्बिस दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं उन्हें बिल्कुल ही अनदिखा कर देते हैं क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी में मुबतला थे यानी कि जो लोग जोम्बी नहीं थे उनको पहले ही कोई ना कोई बड़ी डिजीज थी और इसलिए जोम्बी उन लोगों को छोड़ देते थे क्योंकि जोम्बी सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्ट करते हैं सिर्फ हेल्दी लोगों को ही काटते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं ये जोम्बी स्मार्ट है ये पहले से ही बीमार हुए शख्स को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं अब बेसिकली ये सब लोग डॉक्टर होते हैं तो वो उसे कहते हैं की हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूफ करने के लिए एक प्रूफ चाहिए हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते जैसे कि हम में से कोई एक आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट कर कर उन जोम्बिस के सामने जाए और अगर वो जोम्बिस उस आदमी पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है खैर जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी की ये बैक्टेरिया वाली वैक्सीन जहाँ पर पड़ी हुई थी वो उस फेसिलिटी के उस पोर्शन में थी जहाँ पर सब लोग जोम्बिस बन चुके थे तो ये सब लोग बैक्टेरिया वाली वैक्सीन हासिल करने के लिए उस पोर्शन में जाते हैं इसी वजह से यहाँ पर शोर होता है और सब जोम्बीज इन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं जेरी के कुछ साथी वहाँ से भागकर अपनी जान तो बचा लेते हैं लेकिन जेरी अभी भी उसी पोर्शन के अंदर होता है वो बहुत से जोम्बीज से लड़ता है और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक थोड़ी सी सेफ जगह पर आ जाता है और वही पर वो सारी बैक्टीरिया वैक्सीन पड़ी होती है वो वैक्सीन उठा बाहर आने ही लगते हैं की गेट के बाहर एक और जोम्बी आ जाता है और जेरी डिसाइड करते हैं की उसे खुद ही ये वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट करनी होंगी इस बैक्टेरिया वैक्सीन को जेरी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं और अब अनजाने में ही सही लेकिन जेरी का ये आइडिया काम कर जाता है और वो सामने खड़ा हुआ जोम्बी जेरी पर बिल्कुल अटैक नहीं करता क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और ये जोम्बीज किसी भी ऐसे इंसान पर अटैक नहीं करते जिसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टेरिया हो या उसके अंदर डिजीजेज हो वो किसी बीमारी में हो जेरी जोम्बीज के दरमियान से निकलता हुआ वो सब वैक्सीन ला डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को दे देते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं की उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया है यानी की उनके पास अब इस जोम्बी वायरस का क्योर है इसके अलावा जेरी कुछ वैक्सीन लेके अपनी फैमिली के पास जाते हैं और उनको वो वैक्सीन देते हैं और अपने उस दोस्त को भी देते हैं जिसने इनकी जान बचाई होती है मूवी के शुरू में हेलीकॉप्टर भेजकर ताकि इस पर मजीद रिसर्च की जा सके और इस वैक्सीन को बढ़ाया जा सके और सब लोगों में दी जा सके और यही पर यह मूवी भी एंड हो जाती है थैंक यू सो मच